primero pide 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 que al colocar el quinto lo colocamos y abriría Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un cilindro muy muy bonito y diferente. Es un Abus Integral. Este cilindro forma parte de un lote que me dio un cerrajero amigo mío y no voy a decir su nombre porque no sé si quiere salir en este medio, pero sí que quiero agradecerle desde aquí. Muchísimas gracias. Estos cilindros completamente nuevos que, que ha puesto a mi disposición para que pueda mostrarlos en el canal. ¿eh? Eres muy generoso y te lo agradezco mucho. Eh, este, como os digo, es un abus integral. Fijaros en el boca llave. A ver si puede mostrar ahí. Muchas guardas, pero aún así muy abierto. Muy, muy abierto. Y es porque este es un cilindro de serreta, pero de llave reversible. Como veis, aquí están los pernos, tiene también pernos laterales, ahora lo veremos, y la llave es reversible. Se puede meter hacia un lado y hacia el otro lado. Es un cilindro que tiene aquí seis tapones, pero solo tiene tres pernos. Aquí tenéis los tres pernos en la llave, en la parte superior y aquí y aquí, solo tres pernos, y luego tiene, la llave viene codificada para dos barras laterales, dos filas de cinco, pero en realidad este solo tiene una barra lateral, con lo que tendría cinco pernos laterales activos que controlan esa barra lateral. Eh, vamos a ver la codificación, el primero es largo, segundo medio, tercero corto, largo y medio. Una codificación bonita, tiene de todo. Eh, no es una apertura difícil. La primera vez, eh, bueno, colocar los tres pernos de este lado es muy sencillo. Eh, son spool, pero no tienen ni, ninguna dificultad. Y la barra lateral, eh, he visto vídeos en los que se señalaba que, que había que aplicar mucha tensión. No estoy de acuerdo. Eh, más bien lo que hay que hacer es acostumbrarse al tacto de esa barra lateral ya que los pernos se muestran eh, pastosos, como si la cerradura estuviese sucia no es la misma sensación que, que perno y contraperno eh, eh, no hace falta aplicar tanta tensión con una tensión media suficiente sí que hay que retocar muchísimo los pernos hay que tocarlos muchas veces, avanzan lentamente Hoy es clic de que colocas uno en la barra lateral, pero se vuelven a saltar. Interaccionan mucho entre sí porque la barra lateral es una y cuando entra de un lado puede que salga del otro. Y eh, con tensión media retocando se consigue la apertura perfectamente y con feedback, con, sens con sensación desde los pernos. Eh, como os digo, una vez de que se sabe... Lo que esperar de la cerradura no es una apertura difícil. Pero si no se conoce que existe una barra lateral, que hay unos pernos activos y cómo hay que tratarlos, eh, la apertura puede complicarse muchísimo. Como veis funciona perfecto. He sacado parcialmente el clip, porque estos clips de Pfaffenheim son, son difíciles de sacar cuando está el cilindro completamente montado y así facilito y, y, y acelero la, el desmontaje vamos a intentar hacerle la apertura y si lo conseguimos eh, le hacemos el desmontaje y vemos lo que lleva dentro no lo he desmontado aún no sé exactamente cómo, cómo saldrá espero no, no estropearlo ya que eh, quiero regalárselo a, a Tony, gran amigo mío eh, fanático de los Sabus, que sé que es un modelo que, que no tiene, que le faltan, me lo dijo y me gustaría 
entregárselo en perfectas condiciones, pero bueno, hay que hacerle la apertura y el desmontaje, espero que todo, que todo vaya bien. Vamos a intentarlo y vemos qué sucede. Vamos allá. Bueno, eh, habitualmente los, los ganzúo en la otra posición, así, pero dado que este es una apertura eh, sencilla, sobre todo con los pernos y contrapernos de este lado, voy a intentar hacer la apertura así, que es como estaría colocado en, en una puerta, normalmente un cilindro de perfil europeo. Voy a utilizar un tensor casero hecho con varilla de limpia, no tiene ningún misterio, y utilizaré también este gancho de Sparrows, largo, muy largo, muy, muy, muy eficaz, me encantan estos, estos ganchos, y utilizaré una ganzúa de gozo modificada con la pala curva para colocar los laterales y la barra lateral. Vamos allá, vamos a ver si nos podemos situar, hacemos zoom, vamos con el gancho para colocar primero los tres pernos habituales, vamos allá, primero pide, hace un clic, segundo nada, Tercero pide. Cae en falso colocado. Primero colocado. Segundo al tocarlo se acentúa el falso colocado. Da rotación. Lo colocamos. Se ha saltado el primero. Y al colocarlo caemos en un falso colocado. Comprobamos. Los tres pernos estarían colocados, como veis, muy sencillo, no tiene ningún misterio. Y ahora viene lo que suele ser más complicado, pero es cuestión, como os digo, de pillarle el tacto. Hay que tocar los pernos sistemáticamente, porque aunque notemos que están colocados, dan pie a que los demás se muevan e ir colocándolos todos. Cuando digo tocar, digo tocar eh, con intensidad, no solo palpar a ver si piden. Primero nada, segundo un clic, tercero un clic, cuarto nada, quinto nada, primero se siente colocado, segundo un clic de nuevo, tercero un clic, cuarto colocado, quinto un clic, vamos a ver, primero... Parece colocado, segundo un clic y un buen avance, tercero colocado, cuarto colocado y ahí estaría con el quinto abierto. Como veis, una vez que se le coge el tacto a la barra lateral y se tocan todos los pernos, aunque se sienta colocado hay que presionarlo, forzarlo ligeramente, así se consigue que los demás pidan con mayor claridad. Es una sensación totalmente diferente a la de los pernos y contrapernos porque la barra lateral es una y eh, al, al tocarla con uno de los pernos se mueve toda ella y eh, eso repercute en los demás. No es igual que los pernos y contrapernos individuales. Vamos a intentar desmontarlo y a ver si podemos ver lo que lleva dentro. Vamos allá.
Bien, vamos a ver en primer lugar en el cuerpo los seis alojamientos, aunque solo los tres primeros están ocupados. Ahí los podéis ver. El hueco para la barra lateral, ahí lo tenéis. Este hueco de aquí es en el que se ubica la barra lateral, solo hay en uno de los lados. Es curioso porque habitualmente se ven las llaves con las dos codificaciones y, y solo lleva espacio para, para una de ellas. Abus Pfaffenheim, como veis siempre, muy muy bien hecho, es un aspecto impecable en los cilindros. <coughs> Vamos a ver el rotor, que quizás sea lo más interesante. Aquí podéis ver, existen... Los seis alojamientos, solo tres están ocupados, y la barra lateral, que es lo más interesante, con una barra aquí que sujeta los muelles. Eh, aquí dentro del bocallave hay unas bolas, son bolas de acero. Es difícil verlas, pero eso que asoma ahí es una bola de acero. Las bolas... Eh, Mueven unos pernos, eso sí que espero que lo podamos ver bien. Ahí está, aquí va la barra lateral, vamos a ver si la puedo coger, con dos muelles muy pequeños que, que veremos luego. Esta barra lateral tiene que entrar en unas muescas de los, de los pernos y ahora vamos a meter la llave para ver cómo se mueven esos pernos y se alinean las muescas. Vamos allá. Ahí, un momento, vamos a traer más iluminación. Vamos a ver ahí. Ahí veis cómo se mueve uno de ellos, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, y ahora al meter la llave, todos quedan alineados y ese sería, esa sería la muesca en la que encaja la barra lateral. No creo que tengan falsos colocados, no da esa impresión, con lo que la apertura, con lo que os he dicho, es muy sencilla. Ahí podéis ver los muelles, en el segundo se ve el muelle, ahora aparece el perno, ahí está el, ahí está el hueco, creo que quedará al final, vamos a ver, seguimos avanzando. No, ese sería el hueco, no veo bien. Lo estaréis viendo vosotros mejor en la pantalla. Ese sería el hueco en el que puede encajar la barra lateral. Vamos a ver. Si enfoca, ahí podéis ver cómo se mueven los pernos. Y esa sería la posición final. Ahí es donde encaja la barra lateral. Lleva dos pequeños muelles, vamos a verlos ahora. Son miedo me da tocarlos, porque <ríe> mi experiencia es que salen volando. Vamos a ponerlos aquí, junto con la barra lateral. Los muelles son estos de aquí, como veis son muy muy pequeños, si los comparéis con un muelle normal... Fijaros la diferencia de tamaño, los muelles van en, estas, en estos huecos y son los que permiten que la barra lateral entre y salga. Es una chapa, una chapa como veis, y eh, los tres pernos y contrapernos, Nos queda un poco triste, podían haber puesto seis. Los pernos todos normales, eh, como los que suelen llevar los Pfaffenheim, perfectamente hechos muy bonitos, dos en primera y tercera posición, dos normales, no tienen nada, no veo biselado ni nada, se colocan muy fácilmente, y en la segunda posición un spool, que eh, dado que son solo tres pernos, no hay ninguna dificultad al colocarlo. Los tres muelles, todos iguales, y eh, como os he dicho, no sé dónde lo he dejado aquí, lo más reseñable sería el sistema de barra lateral y que está sujeto por estas barras de acero que no voy a quitar porque no podría volver a montarlo está, están metidas a presión 
pero habéis podido ver cómo se movía, se mueven todos los pernos, todos están ahí, están funcionando. Vamos a ver si enfoca ahí. Y en esa posición, que está la llave completamente metida, sería en la que encaja la, la barra lateral. Ahí se pueden ver los muelles y no encajaría la barra lateral. Bueno, pues eh, esta habría sido la apertura y afortunado desmontaje de la bus integral. Parece que a Tony le va a llegar vivo. Espero que, que os haya gustado, que os sea útil. Muchísimas gracias por, por darme este cilindro y los demás para poder ofrecerlos en mi canal. Te lo agradezco muchísimo. Y eh, espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.